நபிகள் நாயகம் வாழ்ந்த காலத்தில் ஒரு ஆண் ஒரே புத்தகமாக இருக்கவில்லை அதற்கு பதிலாக தனி தனி சூறாக்களாக தனி தனி வசனங்களாக சிலரால் மனநம் செய்யப்பட்டோ அல்லது எழுதப்பட்டோ இருந்தது ஏனென்றால் அல்ல இந்த குர்ஆனை ஒரே புத்தக வடிவில் கொடுக்கவில்லை மாறாக காலத்திற்கு ஏற்ப சிறிது சிறிதாக சூறாக்கள் சூறாக்களாக இடைவெளி விட்டு இடைவெளி விட்டு அல்ல இறக்கினான் ஆகையால் அப்போதுள்ள மக்கள் அதனை எழுதியோ அல்லது மனநம் செய்தோ குர்ஆனை அந்த வசனங்களை பாதுகாத்திருந்தார்கள் இப்போது என்ன பிரச்சனை என்றால் அப்போது இன்றைய காலம் போல் டெக்னாலஜி இல்லை தொழில்நுட்பங்கள் இல்லை ஆகையால் சிலரை தவிர அனைவராலும் குர்ஆன் வசனங்களை கேட்க முடியவில்லை ஏனென்றால் சில குர்ஆன் வசனம் மக்காவில் இறங்கியிருக்கும் ஆகையால் மதினா மக்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட வசனம் சென்றடையவில்லை அதே போல் சில சூறாக்கள் மதினாவில் இறங்கும் அதனை மக்காவாசிகளால் கேட்க முடியவில்லை இது ஒரு பக்கம் இருப்பினும் ஒரு கட்டம் வந்தது அபுபக்க சித்திக் ரதியல்லா வானு அவர் ஆட்சி காலத்தில் அவரின் ஆட்சி காலத்தில் அப்போது ரித்தா போர்களில் குர்ஆனை மனப்பாடம் செய்தவர்கள் ஹாஃபிவ்கள் ஷகிதாகப்பட்டார்கள் அந்த போர்களில் கொல்லப்பட்டார்கள் எனவே இந்த தருணத்தில் அபுபக்கர் சித்திக் ரதியல்லா வான் அவர்களுக்கு அச்சம் ஏற்பட்டது எங்கே குர்ஆனை மனநம் செய்தவர்கள் அனைவரும் போர்களில் உயிரிழந்தால் குர்ஆனில் உள்ள வசனங்களை நாம் இழந்து விடுவோமோ துளைத்து விடுவோமோ பல வசனங்களை நாம் துளைத்து விடுவோமோ என பயந்து குர்ஆனில் உள்ள அனைத்து வசனங்களையும் சூறாக்களையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரே புத்தகமாக ஒரே குரானாக சேர்த்து விடுவோம் என்று முடிவு செய்தார் இந்த சம்பவங்கள் அனைத்தும் சஹியுல் புகாரியில் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் பதிவாகி உள்ளது சரி இப்போது இந்த ஆலோசனையை உமர் ரதி அல்லான் அவர்களும் ஏற்றுக்கொண்டார் எனவே குர்ஆனை ஒன்று சேர்க்கும் பொறுப்பை அன்சாரியான ஜெயத் இபு தாபித் ரதி அல்லான் அவர்களை நியமித்தார்கள் ஆரம்பத்தில் ஜெயத் இபு தாபித் ரதி அல்லான் அவர்கள் ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலஹி வசல்லம் செய்யாத ஒன்றை நாம் எப்படி செய்வது என்று இச்செயலை செய்ய ஒப்புக்கொள்ள திகைத்தார் தயங்கினார் ஆனால் அதன் பிறகு அவர் இதில் நல்லது இருக்கிறது என்று புரிந்து கொண்டு குர்ஆனை ஒன்று சேர்க்க ஒப்புக்கொண்டார் இதில் நீங்கள் ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் குர்ஆனை ஒன்று சேர்க்கும் பொறுப்பு அன்சாரிகளுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது அல்லா திரு குர்ஆனில் அன்சாரிகளை பற்றி கூறுகிறான் சூரா தௌபாவில் வசனம் நூறில் அன்சாரிகளை பற்றி கூறும் பொழுது அவர்கள் மீது அல்லா திருப்தி அடைவதாக கூறுகிறான் மேலும் அவர்களும் அல்லாவிடத்தில் அல்லாவிடம் திருப்தி அடைகிறார்கள் என்று கூறுகிறான் எனவே இப்பேற்பட்டவர்களுக்கு குர்ஆனை ஒருங்கிணைக்கும் எந்த பொறுப்பை கொடுக்காமல் வேறு யாரிடம் கொடுக்க வேண்டும் மேலும் அல்லா சஹாபாக்களை பற்றியும் குர்ஆனில் குறிப்பிடுகிறான் சூராயில் ஃபத்ஹில் வசனம் இருபத்தி ஒன்பதில் குறிப்பிடுகிறான் எனவே குர்ஆனில் அல்லா குறிப்பிட்ட நபர்கள் தான் சஹாபாக்கள் அப்பேற்பட்ட அவர்கள் ஒருங்கிணைத்த புத்தகம் தான் இந்த குர்ஆன் ஆனால் இந்த ரஷாத் கலிபா அவர்கள் அதாவது சஹாபாக்கள் குர்ஆனை ஒருங்கிணைக்கும் போது தவறு செய்துள்ளார்கள் என்று கூறுகிறார் இதை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் சரி இப்போது குர்ஆனை எப்படி ஒருங்கிணைத்தார்கள் என்று பார்ப்போம் ஜெயதின் தாபித் ரதி அல்லான் குர்ஆனை ஒருங்கிணைக்கும் போது ஒரு வசனத்திற்கு ஒரு ஆயத்திற்கு இரண்டு சாட்சிகளை கொண்டு ஒருங்கிணைத்தார் எனவே சாட்சிகள் குறைந்தால் அந்த வசனம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது இது ஒரு விதிமுறை அதாவது எவரேனும் ஒரு வசனத்தை கொண்டு வந்து இது குர்ஆனின் வசனம் என்று சொன்னால் அதே வசனத்தை இன்னொருவர் கொண்டு வர வேண்டும் அவர் கொண்டு வரும் வரை அந்த வசனத்தை குரானில் சேர்க்க மாட்டார்கள் இது ஜெயதர்ம தாபித் ரதி அல்லான் கையாண்ட விதிமுறை இது போல் சில விதிமுறைகளை வைத்துதான் குர்ஆனை ஒருங்கிணைத்தார்கள் எனவே இதன் மூலம் குரானை மிகவும் கூர்ந்து பக்குவமாக ஜாக்கிரதையாக தான் ஒருங்கிணைத்தார்கள் என்று நமக்கு தெரிய வருகிறது இப்போது இதில் ரஷாத் கலிஃபா என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஜெயதர்ம தாபித் ரதி அல்லான் எப்போதும் இரண்டு சாட்சிகளை வைத்துதான் வசனங்களை குர்ஆனில் சேர்ப்பார் ஆனால் சூரா தௌவாவில் கடைசி இரண்டு வசனங்களை மட்டும் ஏன் ஒரே ஒரு சாட்சி வைத்துக் கொண்டே அவர் அதை அந்த வசனத்தை குர்ஆனில் சேர்த்தார் என்று ரஷாத் கலிபா கேள்வி கேட்கிறார் முதலில் ஆம் அவர் சொன்னது உண்மைதான் சூரா தௌபாவில் கடைசி இரண்டு வசனங்கள் அதாவது நூத்தி இருபத்தி எட்டு நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது இந்த வசனங்களை அபு ஹுசைமா ரதி அல்லவான் மட்டும் தான் சாட்சி இந்த வசனங்களுக்கு அபு ஹுசைமா ரதி அல்லவான் மட்டும் தான் சாட்சி வேறு யாரும் அதற்கு சாட்சி சொல்லவில்லை எனவே இதனை சுட்டிக்காட்டி இந்த இரண்டு குரான் வசனத்தை மறுக்கிறார் மேலும் சூரா தௌபா மதினாவில் இறங்கிய சூரா ஆனால் அதில் இருக்கும் கடைசி இரண்டு வசனங்கள் மக்காவில் இறக்கப்பட்ட வசனங்கள் எனவே அதனை எப்படி மதினாவில் இறக்கப்பட்ட சூறாவில் சேர்த்தார்கள் இதிலிருந்தே அந்த இரண்டு வசனங்களும் திணிக்கப்பட்ட வசனங்கள் என்று ரஷாத் கலிபா தன் பத்தொன்பது என்ற எண்ணை நியாயப்படுத்துகிறார் 
ஆனால் அவர் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குர்ஆனை ஒருங்கிணைக்கும் போது இரண்டு சாட்சிகளை வைத்து தான் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என்று அன்றுள்ள சஹாபாக்களுக்கு எவரும் நிபந்தனை சொல்லவில்லை சஹாபாக்கள் தான் தாமே முன்வந்து இந்த குர்ஆனை துளைத்து விடக் கூடாது என்று அதே போல் குர்ஆனில் தவறான வசனங்கள் எதுவும் கூட்டிவிடக் கூடாது என்றும் தாமே முன்வந்து விதிமுறைகளை தாமே உருவாக்கி தாமே அல்லாஹின் நாட்டத்தினால் ஓர் ஆணை ஒருங்கிணைத்தனர் மேலும் அபு ஹுசைமா ரதி அல்வான் ஒரு அன்சாரி தோழர் மேலும் அவர் சொன்ன வசனத்தை குர்ஆன் வசனம் என்று ஏற்றுக்கொண்ட ரதி அல்வான் ஒரு அன்சாரி தோழர் எனவே இவர்கள் குர்ஆன் விஷயத்தில் தவறு செய்திருப்பார்களா அன்சாரிகளை பற்றி நபிகள் நாயகம் ஹதீஸ்களில் பல இடங்களில் புகழ்ந்திருப்பார் சஹீல் புகாரியில் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டில் நபிகளார் கூறுவார் இந்த அன்சாரிகள் ஒரு மலைப்பாதையில் சென்றால் நானும் அதே மலைப்பாதையில் செல்வேன் என்று கூறுவார் மேலும் சஹி புகாரியில் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி மூன்றில் நம்பிக்கையாளர்கள் அன்சாரிகளை விரும்புவார்கள் நயவஞ்சகர்கள் அன்சாரிகளை வெறுப்பார்கள் என்று நபி சொல்லல்லா அலி வசல்லம் கூறுவார் எனவே குர்ஆானில் அல்லா நமக்கு குறிப்பிட்ட இப்பேற்பட்டவர்கள் எவ்வாறு குர்ஆானை ஒருங்கிணைப்பதில் தவறு செய்திருப்பார்கள் சரி இப்போது ஹதீஸ் நூல்கள் எவ்வாறு வந்தது என்று பார்ப்போம் ஏனென்றால் இந்த ரஷாத் கலிஃபாவை பின்பற்றுபவர்கள் ஹதீஸ்களையும் சேர்த்துதான் மறுப்பார்கள் அவர்களிடம் ஹதீஸ்களை சொல்வதில் பயனில்லை சரி ஆகையால் இப்போது ஹதீஸ் நூல்கள் எவ்வாறு வந்தது என்று பார்ப்போம் முதலில் ஹதீஸ் என்பது முகமது சொல்லுல்லா அலஹி வசல்லம் சொன்ன வார்த்தைகள் அவர் சொன்ன பேசிய வார்த்தைகளை அன்றுள்ள சஹாபாக்கள் நபிகளாரின் காலத்திற்கு பிறகு பதிவு செய்தார்கள் ஏனென்றால் நபி ஆரம்பத்தில் அவரின் வார்த்தைகளை அதாவது ஹதீஸ்களை பதிவு செய்வதை தடுத்தார் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நபி இருக்கும் பொழுது அது வகி இறங்கக்கூடிய காலம் அதாவது குர்ஆனுடைய வசனங்கள் இறங்கக்கூடிய காலம் வகி என்பது அல்லாஹின் சொற்கள் அதாவது குர்ஆனுடைய வசனங்கள் இறங்கிய காலம் அது எனவே அந்த காலத்தில் நபியின் அறிவிப்புகளாகிய ஹதீஸ்களையும் சேர்த்து எழுதினால் பதிவு செய்தால் இதில் எது ஹதீஸ் எது குர்ஆன் வசனம் என்று குழப்பம் உண்டாகும் ஆகவே நபிகளார் அதை தடுத்தார்கள் சஹாபாக்களும் அதை செய்யவில்லை ஹரிசுகளை அப்போது பதிவு செய்யவில்லை ஆனால் நபியின் காலம் முடிந்த பின்னர் சஹாபாக்கள் ஹதீஸ்களை பதிவு செய்ய தொடங்கினார்கள் ஏனென்றால் அடுத்த தலைமுறை நபியின் வழிமுறையை பின்பற்ற ஹதீஸ்கள் மிக மிக முக்கியம் அல்லா குர்ஆனில் சொல்கிறான் அத்தியாயம் ஐந்து வசனம் ஐம்பத்தி ஒன்பதில் நம்பிக்கை உடையவர்களே அல்லாவையும் அல்லாவின் ரசூலையும் கட்டுப்பாட்டு நடங்கள் என்கிறான் எனவே அல்லாஹ் ரசூலாகிய முகமது சல்லுல்லா அலி வசல்லம் அவர்களை பற்றி உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாமல் உங்களால் எப்படி அவரை கட்டுப்பட்டு நடக்க முடியும் நபிகளாரை பற்றி தெரிய வேண்டும் என்றால் ஹதீஸ்கள் மூலம்தான் நமக்கு நன்றாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் மேலும் அந்த வசனத்தில் அல்லாஹையும் அல்லாவின் ரசூலையும் கட்டுப்படுங்கள் என்று வரும் அதாவது அல்லாஹ் அந்த வசனத்தில் தன்னையும் தனது ரசூலையும் சேர்த்து தான் கட்டுப்பட சொல்வான் அந்த வசனத்தில் வா என்ற அரபு வார்த்தையை பயன்படுத்துவான் வா என்றால் மற்றும் அதாவது ஆங்கிலத்தில் அண்ட் என்ற அர்த்தம் அதாவது அல்லாஹ் மற்றும் அவன் ரசூல் அந்த வசனத்தில் சும்மா என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்க மாட்டான் சும்மா என்றால் பிறகு என்ற அர்த்தம் அதாவது அல்லாவை கட்டுப்படுங்கள் பிறகு ரசூலை கட்டுப்படுங்கள் என்று அந்த வசனம் இருக்காது அவர் இருக்காது அல்லாவையும் அவனது தூதரையும் கட்டுப்படங்கள் என்று சேர்ந்துதான் இருக்கும் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் இதிலிருந்தே நாம் எளிதாக சொல்லிவிடலாம் லா இலாஹ இல்லல்லா முகமது ரசூல்லா என்ற ஷஹாதா அல்லாவையும் அவனது தூதரையும் நாம் கட்டுப்பட்டு வாழ்கிறோம் என்று உறுதி செய்கிறது எனவே நாம் அல்லாவின் தூதரை பின்பற்றினால் கட்டுப்பட்டால் அல்லாஹை கட்டுப்பட்டதற்கு சமம் மேலும் அல்லாஹ் குர்ஆனில் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று வசனம் ஐம்பத்தி ஆறில் அல்லாஹ் தனது ரசூலுக்கு சலவாத் கூறுகிறான் சலவாத் என்றால் அருள் கொடை எனவே நாமும் அல்லாஹின் அருள் கொடை நபிகளாருக்கு சென்றெடுக்குமாக என்று சொல்லல்லா அலி வசல்லம் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த ரஷாத் கலிஃபா அதுவும் தவறு சலவாத் சொல்வது ஷிருக் என்று கூறுகிறார் எனவே அவர் இந்த குர்ஆன் வசனத்தையும் 
இந்த குர்ஆன் வசனத்தையும் நிராகரிக்கிறார் அவர் சலவாத் என்பதற்கான பொருளை மாற்றி அதற்கு அல்லா நபிகளாருக்கு ஆதரவு கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த குர்ஆன் வசனத்தை திசை திருப்புகிறார் இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது என்றால் ரஷாத் கலிஃபா போன்ற நபர்கள் தங்கள் கருத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால் முதலில் அவர்கள் செய்ய வேண்டியது ஹதீஸ்களை முற்றிலுமாக புறக்கணிக்க வேண்டும் அவர் புறக்கணித்தால் மட்டும்தான் குர்ஆனை தமது விருப்பம் போல் விளக்கம் தர முடியும் ஹதீஸ்களை புறக்கணிக்காவிட்டால் அவர்கள் ஹதே ஹதீஸ் மூலம் பொய்யர்கள் என மாட்டிக்கொள்வார்கள் ஏனென்றால் நபி சொல்லுல்லா வாலி வசல்லம் நமக்கு இது போன்ற பொய்யர்கள் வருவார்கள் என முன்னறிவிப்பு செய்துள்ளார்கள் சரி இப்போது நபியின் காலத்திற்கு பிறகு ஹதீஸ்களை பதிவு செய்து பாதுகாத்தார்கள் ஆனால் அப்போது ஹதீஸ் நூல்கள் என்று எதுவும் இல்லை பெரும்பாலும் ஆனால் எப்படி முன்னால் குர்ஆன் துண்டு துண்டாக தனித்தனியாக இருந்ததோ வசனம் வசனமாக அப்படித்தான் ஹதீஸ்களும் அப்போது அங்கு வாழ்ந்த மக்களிடம் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஹதீஸும் தலைமுறை தலைமுறையாக பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தது சாஹபாக்கள் பின்பு தாபியங்கள் பின்பு உலமாக்கள் என்று காலம் காலமாக பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தது பின்பு இருநூத்தி ஐம்பது வருடங்களுக்கு பிறகு புகாரி ரஹ்மத்துள்ள ஆலையை ஹதீஸ்களை எல்லாம் சேகரித்தார் சேகரித்து ஒரு தனி நூலாக அதாவது அவர் சேகரித்த ஹதீஸ்களை நூல் வடிவமாக அவர் கொடுத்தார் அவரை போன்று முஸ்லிம் திருமதி என அப்போது உள்ள ஆலயங்கள் ஹதீஸ்களை சேகரித்து நூலாக வடிவமைத்தார்கள் இவ்வாறுதான் ஹதீஸ் நூல்கள் உருவானது இதில் புகாரி ரஹ்மத்துள்ள அழகி தான் சேகரித்த ஹதீஸ்களில் ஒரு துளி அளவிற்கு சந்தேகம் இருந்தாலும் அந்த ஹதீஸை தனது புத்தகத்தில் சேர்க்க மாட்டார் இந்த வகையில் அவர் சேகரித்த ஹதீஸ்களில் சுமார் தொண்ணூறு சதவீத ஹதீஸை அவர் தன் புத்தகத்தில் சேர்க்கவில்லை எனவே இதிலிருந்து நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது நாம் இப்போது படிக்கும் ஹதீஸ்கள் நூறு சதவீதம் தவறாக இருக்க வாய்ப்பில்லை அதனை கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லாமல் நாம் பின்பற்றலாம் ஹதீஸ்கள் நபியின் வார்த்தைகள் மேலும் நபியின் வார்த்தைகள் என்பது அல்லாஹ் தான் சொல்ல நாடியதை வந்ததை நபி மூலம் நமக்கு சொல்வான் எனவே நபியின் வார்த்தைகளும் பகிதான் அல்லாஹின் செய்திதான் எனவே நபியின் வார்த்தைகளை மறுத்தால் அவன் காக்கு ஏனால் அவன் நபியின் வார்த்தைகளை மட்டும் மறுக்கவில்லை மாறாக அல்லாஹின் வார்த்தையும் சேர்த்து மறுக்கிறான் ஆனால் இந்த ரஷாத் கலிஃபா ஹதீஸ்களை ஷைத்தானிடம் இருந்து வந்தது என்று சொல்கிறான் அவ்வளவு இல்லை அல்ல நம்மை பாதுகாப்பானாக நமது ஈமானை பலப்படுத்துவானாக இதில் நீங்கள் ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் அல்ல யார் மூலமாக இந்த குர்ஆனை பாதுகாத்தானோ அவர்கள் தான் இந்த ஹதீஸையும் நமக்கு பாதுகாத்து கொடுத்தார்கள் அல்லாஹின் நாட்டத்தால் சஹாபாக்கள் மூலம் அல்லாஹ் இந்த குர்ஆனை பாதுகாத்து வைத்தான் அதே போல் அதே சஹாபாக்கள் தான் இந்த ஹதீஸ்களையும் நமக்காக பாதுகாத்தார்கள் நாம் இதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போது மக்கா சூரா மற்றும் மதினா சூரா என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் ஒரு சூறாவை மக்கா சூரா மக்கி சூரா அல்லது மதினி சூரா அதாவது மதினாவில் இறக்கப்பட்ட சூரா என்று தீர்மானிப்பதில் மூன்று கண்ணோட்டங்கள் உள்ளது ஒன்று ஹிஜ்ரத் செய்ததற்கு முன்னால் இறங்கிய சூரா வசனங்கள் அனைத்தும் மக்காவின் சூறாக்கள் அதாவது மக்கி சூரா என்று சொல்வார்கள் அதே போல் ஹிஜ்ரத்துக்கு பின்னால் இறக்கப்பட்ட வசனங்கள் மற்றும் சூரா அனைத்தும் மதினா சூரா அதாவது மதனி சூரா என்று சொல்வார்கள் இரண்டாவது கண்ணோட்டம் என்னவென்றால் மக்காவில் இறங்கப்பட்ட சூறக்கள் அனைத்தும் மக்கி சூரா மேலும் மதினாவில் இறங்கிய சூறக்கள் அனைத்தும் மதனி சூரா மூன்றாவது கண்ணோட்டம் என்னவென்றால் மதினாவாசிகள் சாட்சி சொன்ன சூறக்கள் அனைத்தும் மதனி சூரா மற்றும் மக்காவாசிகள் சாட்சி சொன்ன சூறக்கள் அனைத்தும் மக்கி சூரா அதாவது மக்காவின் சூரா ஆனால் இதில் இந்த மூன்றாவது கண்ணோட்டம் மட்டும் பெரும்பாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை காரணம் என்னவென்றால் ஒரு மதினாவாசி மக்காவிற்கு சென்றிருக்கலாம் அங்கு ஒரு குர்ஆனுடைய வசனத்தை கேட்டு மனநம் அல்லது எழுதியிருக்கலாம் எனவே அவரிடமிருந்து சாட்சியாக வசனம் வாங்கும் பொழுது அது மக்கா சூறாவா அல்லது மதினாவில் இறங்கப்பட்ட வசனமா சூறாவா என்று குழப்பம் உருவாகும் எனவே ஒரு சூறா மதினா மதனி சூறா என்றால் அது மதினாவில் இறங்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது ஹிஜ்ரத் செய்ததற்கு பின்னால் சேகரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு சூறா மக்கா சூறா என்றால் மக்காவில் இறக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது ஹிஜ்ரத் புனித பயணம் அதற்கு முன்னால் சேகரிக்கப்பட்டிருக்கும் மேலும் மக்கா சூறாவில் உள்ள வசனங்கள் சுஜூத் நபிமார்களின் வரலாறு நமக்கு முன் வாழ்ந்தவர்களின் நிலை இதை குறித்து தான் இருக்கும் அதாவது மக்காவில் உள்ள வசனங்கள் அனைத்தும் இது போன்று குறித்து தான் இருக்கும் இதுவே மதினாவின் சூறாக்கள் அதிலுள்ள வசனங்கள் அனைத்தும் இஸ்லாமிய சட்டங்கள் ஜிஹாதுகள் 
இது குறித்து வரும் எனவே இப்படியும் நம்மால் ஒரு குறிப்பிட்ட வசனம் மதினா வசனமா அல்லது மக்க வசனமா மக்கி சுறாவா என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும் இப்போது அபு ஹுசைமா ரதி அல்லவான் ஒரு மதினாவசி மற்றும் அவர் சொன்ன வசனங்களும் மதினா வசனங்கள் தான் அதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் இதை வைத்து அதாவது ஒரு மக்கா சூறாவில் எவ்வாறு மதினா வசனங்கள் வரும் என்று சொல்லி நம்மால் அந்த இரண்டு வசனங்களை நிராகரிக்க முடியாது ஏனென்றால் சூறால் முசம்மில் ஒரு மக்கி சூறா அதாவது மக்கவில் இறக்கப்பட்ட சூறா ஆனால் அதன் கடைசி வசனங்கள் மதினாவில் இறக்கப்பட்ட வசனங்கள் தான் ஏனென்றால் அது ஜிஹாதை பற்றி வரும் இஸ்லாமிய போரை பற்றி வரும் எனவே சூரா முசம்மிலும் மதினாவின் வசனங்கள் இறுதியில் வரும் ஆகையால் சூரா தௌபா போன்ற ஒரு மக்கா சூறாவில் எப்படி கடைசி இரண்டு வசனங்கள் மட்டும் மதினா வசனங்கள் வரும் என்று ரஷாத் கலிஃபா சொன்னதை வைத்து இந்த இரண்டு வசனங்களை மறுக்க வேண்டும் என்றால் சூரா அல் முசம்மிலும் ஒரு மக்கா சூறாவாக அந்த சூறா இருந்து கடைசி ஒரு ஆயத் மதினாவில் மதினா ஆயத்தாக இருக்கும் மதினா வசனமாக இருக்கும் எனவே நாம் அதையும் மறுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் எனவே நாம் இரண்டல்ல மூன்று வசனங்களை நிராகரிக்க வேண்டும் எனவே நாம் ஒரு மக்கா சூறாவில் எப்படி மதினா வசனம் வரும் என்று சொல்லிவிட்டு குர்ஹானில் உள்ள வசனங்களை நிராகரித்து விடக்கூடாது நாம் காஃபிராக கூடாது சரி இப்போது இறுதியாக ரஷாத் கலிஃபா சொல்ல வருவது என்னவென்றால் ஹதீஸ்களை முற்றிலுமாக புறக்கணித்து விட்டு முழுக்க முழுக்க குரானை மட்டும் பின்பற்ற வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் சுமார் ஆயிரம் வருடத்திற்கு மேல் நாம் தொழும் தொழுகை நோன்பு ஜகா தனைத்தும் தவறானது ஷிர்கானது என்று கூறுகிறார் சரி இப்போது அவரிடம் ஒரு கேள்வி குரான் குரான் குரானை மட்டும் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்கிறாரே குரானிலேயே பத்தொன்பது என்ற எண் குறித்து இருக்கிறதா என்று கேட்டால் அவர் ஒரு வசனத்தை எடுத்து காட்டுகிறார் குரான் அத்தியாயம் எழுபத்தி நாலு வசனம் முப்பது மற்றும் முப்பத்தொன்றில் அல்லா இந்த பத்தொன்பது எண்ணை பற்றி கூறுகிறான் மேலும் இந்த பத்தொன்பது எண்ணை அல்லா எதற்காக ஆக்கினான் என்றும் குறிப்பிடுகிறான் என்று இந்த ரஷாத் கைஃபா கூறுகிறார் மேலும் இந்த குரான் வசனங்களை வைத்து பத்தொன்பது எண்ணை ஏற்றுக்கொண்டு இருப்பவர்கள் நம்பிக்கையாளர்கள் மேலும் அதனை ஏற்க மறுப்பவர்கள் நயவஞ்சகர்கள் என கூறுகிறார் காஃபிர்கள் என்று கூறுகிறார் ஆனால் நீங்கள் அந்த குரான் வசனம் ஏன் இறக்கப்பட்டது எதற்காக இறக்கப்பட்டது என்று இப்னு கசீர் அஹமதுல்லா அழகி அவர்களின் தப்சீர் கிதாபை குர்ஹானுடைய விளக்க உரை நூலை எடுத்து படித்தால் நமக்கு தெளிவு வரும் அதாவது முதலில் அந்த சூரா நரகத்தை பற்றி பேசும் நரகத்தில் காஃபிர்கள் அல்லாவை மறுக்கக்கூடியவர்கள் எவ்வாறு வேதனைப்படுவார்கள் என்று பேசும் மேலும் அதில் முப்பதாவது வசனத்தில் பத்தொன்பது என்ற எண் வரும் ஆனால் அந்த பத்தொன்பது என்ற எண் மலக்குகளை குறிக்கும் வானவர்களை குறிக்கும் அதாவது அந்த நரகத்தில் பத்தொன்பது வானவர்கள் இருப்பார்கள் என சொல்லும் மேலும் அந்த ஆயத்தில் அந்த பத்தொன்பது என்ற எண் அதாவது பத்தொன்பது எண்ணிக்கை கொண்ட வானவர்கள் அந்த பத்தொன்பது வானவர்கள் காஃபிர்களுக்கு இறைமறுப்பாளர்களுக்கு ஒரு சோதனையாக ஏற்படுத்தினோம் என்று அல்ல கூறுவான் எனவே அந்த பத்தொன்பது என்பதை நாம் பத்தொன்பது வானவர்களாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே அன்றி வெறும்னே எண்ணாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அப்படியே எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த சூறாவின் முப்பதாவது வசனத்தில் பத்தொன்பது என்ற எண் நரகத்தில் இருக்கும் என்ற பொருள் தான் வரும் எனவே பத்தொன்பது பின்பற்றுபவர் எங்கு இருப்பார்கள் நரகத்தில் இருப்பார்கள் எனவே இந்த பொருள் சரியில்லை ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது மேலும் மேலும் அல்ல மலக்குகளின் தொகை அதாவது பத்தொன்பது என்பதின் தொகையை குர்ஹானில் குறிப்பிடுகிறான் ஏன் அல்ல குறிப்பிட்டு பத்தொன்பது என்ற எண்ணை பயன்படுத்துகிறான் என்றால் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இப்னு கசீர் அவர்களின் விளக்கத்தின்படி பத்தொன்பது என்ற எண்ணை பற்றிய வசனம் அதாவது பத்தொன்பது வானவர்கள் இருப்பார்கள் என்ற வசனம் குரானில் இறங்கிய போது இஸ்லாமின் எதிரியான அபு ஜஹல் என்ன சொன்னான் என்றால் குறைஷிகளை உங்களில் பத்து பேர் சேர்ந்தால் ஒரு வானவரை தோற்கடிக்க முடியாதா என்று கேட்டான் அதாவது பத்து பேர் சேர்ந்தால் ஒருவரை அந்த பத்தொன்பதில் ஒருவரை தோற்கடிக்க முடியாதா என்று கேட்டான் அதற்காக அதுக்கடுத்த வசனத்தில் அதாவது முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் அந்த பத்தொன்பது பேரும் வானவர்கள் தான் என்று அல்ல கூறுவான் குறிப்பிடுவான் எனவே அந்த வானவர்கள் மிகவும் பலசாலியாக இருப்பார்கள் என்பதுதான் பொருள் ஆக மொத்தம் அந்த பத்தொன்பதும் வானவர்களை மட்டுமே குறிக்கின்றது மேலும் அல்ல அந்த வசனத்தில் பத்தொன்பது தொகையை கொண்ட வானவர்களை பற்றி பேசும்போது அந்த வானவர்களின் தொகை காஃபிர்களுக்கு அதாவது இறை மறுப்பாளர்களுக்கு ஒரு சோதனையாக இருக்கும் என நரகத்தில் இருக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட இறை மறுப்பாளர்களை குறித்து சொல்வான் எனவே இந்த வசனம் அந்த நரகத்தில் இருக்கும் காஃபிர்களையே குறித்து இறக்கப்பட்டதே ஆகும் 
அந்த காபிர்கள் எவ்வாறு வேதனைப்படுவார்கள் என்று தெரிவிக்கும் வகையில் இந்த குர்ஆன் வசனம் இறக்கப்பட்டது எனவே நரகத்தில் வேதனைப்படும் காபிர்களுக்கு தான் அந்த வசனம் பொருந்தும் ஆனால் ரஷத் கலிஃபா அந்த வசனத்தில் பத்தொன்பது என்ற எண் இருக்கும் ஒரே காரணத்தினால் அந்த வசனத்தை தனக்கு சாதகமாக மாற்றி தனக்கு சாதகமாக விளக்கம் தந்துள்ளார் எனவே இது போன்று யாராவது வந்து குரானை மட்டும் பின்பற்றினால் போதும் ஹதீஸை பின்பற்ற கூடாது நானே இறை தூதர் நான் சொல்வதை கேளுங்கள் என்று கூறினால் அவர்களிடமிருந்து நாம் விலகியே இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் குரானில் நமக்கு அனைத்து சட்டங்களும் அடிப்படைகளும் நமக்கு தெளிவாக இருக்கும் ஆனால் அதை படிக்கும் போது சில வசனங்கள் நமக்கு புரியாது அதை புரிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள நமக்கு ஒரு ஆசிரியர் தேவை அந்த ஆசிரியர் நபி முகமது சொல்லல்லாவோ அலை வசல்லம் அவர்கள் தான் அவரை வைத்துதான் அல்லாஹ் நமக்கு குரானை கற்றுக் கொடுத்தான் எனவே அவரையும் அவரின் ஹதீஸ்களையும் நாம் புறக்கணித்தோம் என்றால் நமது பாதை வழிகேட்டில் தான் முடியும் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் குர்ஆன் நிச்சயமாக தெளிவாகத்தான் இருக்கும் இருக்கிறது ஆனால் அதை நம்மால் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியுமா கேள்விதான் எனவே நமக்கு ஒரு ஆசிரியர் தேவை அந்த ஆசிரியர் வேறு யாரும் இல்லை முகமது சொல்லல்லா அலை வசல்லம் தவிர இறை தூதர்கள் ஒன்றும் அந்தந்த வேதங்களை நமக்கு கொடுத்துவிட்டு அப்படியே தபால்காரர்களை போல் சென்று விட மாட்டார்கள் அல்லாஹின் நாட்டத்தால் நமக்கு அதை கற்றுக் கொடுப்பார்கள் எனவே அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கும் வகையில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாமே குரனை படித்து நாமே விளக்கம் தந்து கொண்டிருக்க கூடாது மேலும் அல்லாஹ் நபிமார்களை பற்றி கூறும் போது இறை தூதர்களை பற்றி கூறும் போது அவர்களின் குணங்களை பற்றியும் கூறுகிறான் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் அவர்களுக்கு நபி பட்டம் கொடுக்கும் முன்பு அவர்கள் வசித்த ஊரில் ஒரு தலைவனை தேர்ந்தெடுத்தால் அவர்களை தான் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட நபிமார்களை தான் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் குணம் உயர்ந்த குணமாகவே இருக்கும் மேலும் அவர்கள் அல்லாஹின் செய்தியை கூறும் பொழுது நேரடியாக மக்களே அல்லாஹ் ஒருவனை தவிர வேறு எந்த இறைவனும் இல்லை என்றுதான் கூறுவார்கள் மேலும் நான் ஒரு இறை தூதர் என்று நேரடியாக அவர்கள் கூறுவார்கள் அதன் பிறகு மக்கள் ஏதாவது அதிசயம் அற்புதம் செய்ய சொன்னால் அவர்கள் அல்லாஹின் நாட்டத்தால் செய்து காட்டுவார்கள் இவ்வாறுதான் அல்லாஹ் இறை தூதர்கள் பற்றி குர்ஆனில் கூறுவான் ஆனால் இப்போது தன்னைத்தானே இறை தூதர் என்று சொல்லிக் கொண்டு வருவர்கள் எல்லாம் முதலில் இருக்கின்ற குர்ஆனையும் ஹதீஸையும் பின்பற்றி கொண்டு அதன் பிறகு சிறிது காலம் கழித்து இதில் இந்த குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் தவறு இருக்கிறது என்று சில தினங்கள் கூறி அதன் பிறகு நான் அதிசயம் அற்புதம் காண்பிக்கிறேன் என்று கூறி அதன் பிறகு நான் தான் இறை தூதர் என்று கூறி அதன் பிறகு அவரே ஒரு குரானை எழுதி நமக்கு காண்பிக்கிறார் எனவே இது போன்ற நம் ஈமானை தின்னும் விஷயங்களில் இருந்து நாம் அல்லாஹிடம் பாதுகாப்பை கேட்க வேண்டும் மேலும் அல்லாஹ் நம்மை நேர் வழியில் கொண்டு செல்ல நாம் துவா கேட்க வேண்டும் மேலும் நாம் நேர் வழியில் இருந்தால் நாம் அதே வழியில் மரணம் வரை இருக்க வேண்டும் என்று நாம் அல்லாவிடம் துவா செய்ய வேண்டும் எனவே இது போன்ற ஹதீஸ்களை முற்றிலுமாக புறக்கணித்து யாரோ ஒருவரை இறை தூதராக ஏற்று குரானை மறுக்க கூடாது எனால் அது தவறு வாஹிரு தாமான அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ